ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമേഴ്സ് ബാച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് കോർഡിനേഷൻ ഞാൻ ഈ ഞാൻ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് പ്രൊഫഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ആർട്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് സയൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് പ്രൊഫഷനായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് അതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അതൊക്കെ എന്താണ് ആർട്ട് ആർട്ടാണ് അതിലെന്തുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സെവൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അതും നമ്മൾ ആ നോട്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് എന്തൊരു ആർട്ടും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് തിയറി ബേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒരു തിയറി ബേസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പല പല ഫിലോസഫേഴ്സും പല സ്കോളേഴ്സും പല പ്രിൻസിപ്പൾസും പല മെത്തേഡ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറയാം ആർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ് ഏതോ ഒരാട്ടിനെ പോലെ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ആ നോളജ് എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തിയറിക്കൽ ടെറ്റിക്കൽ നോളജ് എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് എന്താ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിലും സെവൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ സെവൻ നോട്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാട്ടിനാണെങ്കിലും ഡാൻസിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ ഓരോരുത്തരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പല മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ മ്യൂസീഷ്യൻ്റെയും ഓരോ മ്യൂസീഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് ബേസിക് എന്താണ് ബേസിക് ആ സെവൻ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും വരുന്നത് മാനേജേഴ്സ് പല തരത്തിലുണ്ടാവും ഓരോ മാനേജറും ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരെടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാക്ടീസിനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരാൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാനേജറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അയാൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെപ്പോലെ എല്ലാ കേസിലും അത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോലിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അയാൾ അയാളുടെ നോളജ് അയാളുടെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും അയാൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താസ് ആണ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് നമുക്കറിയാം സയൻസിൽ ഒരു
ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ല സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ അവരെയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറാളും ഒരേ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സയൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ ഐറ്റമിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഓരോ ഐറ്റ ഓരോ ഐറ്റമും ഇത് ആസിഡിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫു എക്സാക്ട് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ സയൻസിലും സയൻസിലല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് ഡബ്ല്യൂ ടൈലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഭാഗം പോലെ തന്നെ പറയുന്നത് സയൻസിന് സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻ എക്സാക്ട് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം സയൻസിൻ്റെ പോലെ കറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു നൂറാളെ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇന്നൊരു നൂറാളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മുപ്പത് ആളെ എടുത്തു എന്ന് പറയാം നാളെ നൂറാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മുപ്പത് ആളെ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ആളാവാം ചിലപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് ആളാവാം ഇനി തേർഡ് വെൻ വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ എന്താ വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സലി വാലിഡ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെക്നിക്സും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസിനൊക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് സെയിം വാലിഡിറ്റി ആണുള്ളത് പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക പ്രിൻസിപ്പൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രിൻസിപ്പൾസും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെക്നിക്സും എല്ലാ കേസിലും അത് ഒരേപോലെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവണമെന്നില്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെക്നിക്സ് ഓരോ മാനേജേഴ്സിനും അല്ല ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ആ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാ മാനേജറാണ് ഓരോ മാനേജറും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലി സെയിം വാലിഡിറ്റി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി തേർഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോലെ ആ പോയിൻ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി പ്രൊഫഷനിൽ എന്താ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണ് ഇപ്പോൾ ലോയർ ആണെങ്കിൽ ലോയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എൽ ബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഇത് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസിലെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു മാനേജർ ഒരാൾ മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാനേജർ ആവണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വയം അയാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അയാളായിരിക്കും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷനിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ ആൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പ
പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനിൽ വരുന്നത് ഇത്രയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ലോയേഴ്സിന് ലോയേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാനേജേഴ്സിനും എ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടേതായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കൺ എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റാണ് എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റെതായ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒരു എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ലെവലിലാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എച്ച് എച്ച് ആറുകാർ അതായത് അതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെക്ഷനൊന്നും അതിൽ അതിൽ തരം തിരിവുകളൊന്നും കാണിക്കില്ല എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ കമ്പനിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൻ്റെ പോളിസീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സർവീസ് മോട്ടീവാണ് സർവീസ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പനിയും പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സർവീസ് മോട്ടീവും കൂടി വേണം അതായത് എന്താ പറയുക അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അവർ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുന്ന പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ സർവീസ് മോട്ടീവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് പറഞ്ഞു സയൻസ് പറഞ്ഞു പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് തിയറിക്ട്രിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആർട്ടിലും സയൻസിലും പ്രൊഫഷനിലും പറയുന്നത് അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് പിന്നെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വെക്കാൻ എളുപ്പമാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെവലാണുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹയറാക്കി എന്നൊക്കെ പറയും കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട് മിഡിൽ ലെവലുണ്ട് ലോവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി അറിയാം ടോപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആരാ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ഒ സി എഫ് ഒ അവരൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോവർ ലെവൽ അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വരിക ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരിക ആ ട്രാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബേസ് ലെവലിലാണ് എന്താ പറയുക ബേസ് ലെവലിലാണ് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കുക അതായത് അവിടെയാണ് എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കുക എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേസ് ലെവൽ ആയിരം എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അത് മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ നൂറ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അമ്പതോ മുപ്പതോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലെവലിന് അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോബ്രേറ്റായിട്ട് നോക്കാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടീം ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ലെവൽസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീനിയർ മോസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വെൽഫെയർ ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി
ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഡിമാൻഡിങ് ആണ് അതായത് കമ്പനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി ആ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് കൂടുതൽ ടൈം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് ജസ്റ്റ് ആ വർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്ക് വരിക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ലിങ്ക് പോലെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്ലാൻസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് നട നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരി ഔട്ട് ദി പ്ലാൻസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ജസ്റ്റ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ പ്ലാൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ് ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് പോളിസീസ് ടു ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസീസൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഫോർവേഡ് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടാവും ലോവർ ലെവലിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആരാ ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് റിപ്പോർട്ടാണ് പോവുക ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പോകുന്നുണ്ട് ഡൗൺവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പോകുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എൻഷുർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് നെസസറി പേഴ്സണൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസൈൻസ് നെസസറി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി ഇന്നതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും ഇന്നതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ടു അച്ചീവ് കോഴ്സ് അറിയാം മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കും കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് സെക്ഷൻ അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ് ഡിവിഷൻ ഹെഡ്സുമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് ലെവലിലേക്കാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പോവുക എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്ത് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് മുകളിലേക്ക് പോവുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുക താഴേക്ക് എങ്ങനെ വരിക ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വരിക മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈനിങ് ആണ് കൂടുതലും താഴേക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോവാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ലോവർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഹറൈക്കി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഹോമാൻസ് ഉണ്ടാവും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മാനേ
ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സാംസിനൊക്കെ പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഡിറ്റാമിനിങ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ആൻഡ് ഹൂം ഈസ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനിയിൽ അതിന് അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റാമിനിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ കമ്പനിയിൽ നടത്തേണ്ടത് അത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ വർഷം കമ്പനിയുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള കമ്പനിയാണ് നമുക്കത് എബ്രോഡ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനി രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്ലാനിങ്ങിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് ആണ് അസൈൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടാസ്ക് അലോക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദ പ്ലാൻ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യുക ടാസ്കുകൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി കൊടുക്കുക അലോക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണോ വേണ്ടത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ അല്ല ഫിനിഷ് അല്ല ഇനി എംപ്ലോയീസിനെ എൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോളിസീസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാം വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വേണം എന്നാണ് എന്തിൽ നോക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നോക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ എവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ് എന്താ പറയുക കറക്റ്റായ എംപ്ലോയി കറക്റ്റായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള എംപ്ലോയിനെ കറക്റ്റായ പ്ലേസിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഫൈൻ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ഒരാളൊരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറിനെയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സി എ കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് അനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ വരാം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരാം സെലക്ഷൻ വരാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക അതൊക്കെ സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ലീഡിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡയറക്റ്റിങ്ങിൽ എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട് മിഡിൽ ലെവലുണ്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട പൊസിഷൻ ഇവിടേക്ക് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലീഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് പല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് അതിനനു
ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് നടക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുക കൺട്രോളിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത അടുത്ത വർഷം ആ ഇരുന്നൂറ് യൂ ആ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷമല്ല അടുത്തത് ഏതാണോ സമ അടുത്ത മാസത്തിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് വരാണ്ട് നോക്കുക അതും ഏതിലാണ് വരുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണു ഓർഗനൈസിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണു തേർഡ് വൺ ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണു ഫോർത്ത് വൺ നമ്മൾ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരെ ലീഡ് ചെയ്യണു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണു ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ ആ വേരിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അതിന് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറയാം ഇതിങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് കോർഡിനേഷനാണ് കോർഡിനേഷന് നമ്മൾ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുക അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൻഡ്സ് ടുഗദർ ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫങ്ഷനും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ പറയുക എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക മെയിൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അതിൻ്റേതായുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് നടത്താണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെങ്കിൽ അത് അത് നന്നായി നടന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനൊരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലൊരു എക്സിബിഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെന്താ ചെയ്യണേ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ശരിയായിട്ടാണോ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടന്നു പോകുമോ അതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടീം കോർഡിനേഷൻ ടീം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അച്ചീവിങ് ഹാമണി എമോങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് എ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അവരെ എഫിഷ്യൻറ്റും എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു എംപ്ലോയി ഒരുക്ക് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോർഡിനേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്സിനൊക്കെ ചാനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഗോൾസ് എന്താണോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദി ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ എഫേർട്സ് അതായത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാവരും കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിം എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടെൻ തൗ
ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആരോട് പറയും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ലെവലിലെ മാനേജേഴ്സും എന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യണം അവരുടെ താഴെയിലുള്ള അവരുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ അവരുടെ ടാർജറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആസ് പെർ കമ്പനി പോളിസിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരിക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജേഴ്സിലാണ് വരിക ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എന്താ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എംപ്ലോയീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തന്നെ തന്നെ വരേണ്ടതാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ള കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിപിടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത്ര നല്ലതാവില്ല വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എംപ്ലോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഡക്റ്റീവോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഫിഷ്യൻറ്റോ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് പെർവാസീവ് പ്രോസസ്സ് എന്താ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിലൊരു പുതിയ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അത് വലിയ കമ്പനി ഒന്നും ആവില്ല ചെറിയ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർഷം വർഷം ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ മെല്ലെ 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 അതിൻ്റെ സൈസ് ഗ്രോത്ത് കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ചിലപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ആകെ പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ടുണ്ടാകും ആ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തൗസൻഡോ ടൂ തൗസൻഡോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കമ്പനി ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി ആകുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് വരിക കോർഡിനേഷന് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതായത് പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും പല ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരേപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷനിൽ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അഡ്വർടൈസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ലേബർ സെക്ഷൻ്റെ എന്താ പറയുക എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഹെഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാനേജേഴ്സും ഓരോ പോസ്റ്റിലുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ആക്ടി ആ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ
സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ കൂടുതലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് പുതിയ പുതിയ എന്താ പറയുക പുതിയ പുതിയ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പണ്ടാണെങ്കിലൊക്കെ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല ഏരിയയിലും പല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം മാർക്കറ്റിങ്ങിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അഡ്വർടൈസിങ്ങിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം എച്ച് ആറിൻ്റെ അതായത് ആ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവാം അവർ വേറെ ആരുടെയും അഡ്വൈസ് കേൾക്കാണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർ എല്ലാവർക്കും പറയുക അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവാം ഈ സ്പെഷ്യലൈസ് സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഏരിയാസ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഒഴിവാക്കാനും കോർഡിനേഷൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മേലെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് കോർഡിനേഷനിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ വന്ന് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് പല ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ്സും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓരോ ഏരിയയിലും അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ പറയും ഇന്നതാണ് ശരി മറ്റുള്ള പറയും അതാണ് ശരി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ കമ്പനിയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കോർഡിനേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട സെക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കണം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ നോക്കണം പിന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറയുക ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇടാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യ